ওয়েলকাম ওয়ান সেকেন্ড গত পর্বে আমরা দেখেছি মাইক্রোসফট এক্সেলের বিভিন্ন অপশন সম্পর্কে পরিচিতি তো আজকে আমরা একটা বেসিক ডাটা বেস তৈরি করব তো আমরা হচ্ছে প্রথমেই একটা জিনিস দেখব সেটি হচ্ছে যে কিভাবে দুইটা সেল বা তিনটা সেল একসাথে মার্চ করব তো আমি যদি এখানে টাইপ করি স্কুল স্টুডেন্ট ডাটা বেস তো দেখতে পাচ্ছেন যে এই লেখাটি কিন্তু আমাদের যে এই এ কলামের মধ্যে ছিল সেই এ কলামটা কিন্তু পার করে অলমোস্ট সি কলামে চলে আসছে ঠিক আছে আমি যদি অন্য একটা ইয়েতে ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন যে এটি কিন্তু দেখতে একটু খারাপ লাগছে সো এটা কিভাবে আমরা আসলে বেসিকলি এই লেখাটিকে আমরা এক করতে পারি এর জন্য হচ্ছে আমরা এ কলামের এক নাম্বার সেল থেকে আমরা ড্র্যাগ করে আমরা হচ্ছে সি কলাম পর্যন্ত নিয়ে যাব নিয়ে যাওয়ার পর এখানে হোম টেবের মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন মার্চ অ্যান্ড সেন্টার নামে একটি অপশন আছে সো এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে তিনটা সেল কিন্তু একটি সেলে পরিণত হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যদি আমরা ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন যে এই পুরো লেখাটা কিন্তু একটা সেলে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ আমরা এটাকে টাইটেল হিসেবে ইউজ করতে পারি সো যেহেতু এটা আমরা একটা টাইটেল হিসেবে ইউজ করবো এর জন্য হচ্ছে আমরা এটাকে আমরা আরও কিছু কাজ করব যেমন এই সেলটাতে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা হচ্ছে একটি ফন্ট বাড়িয়ে দেব তারপরে হচ্ছে এটাকে একটু বোল্ড করব কালারটা হচ্ছে একটু চেঞ্জ করব ঠিক আছে সো আমি এটা লিখলাম ওকে তারপরও দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু আমাদের লেখাটা কিন্তু একটু এদিকে বা একটু ডান দিকে একটু বা দিকে কিন্তু বেশি চলে গেছে এর জন্য আমরা এ থেকে এ থেকে সিলেক্ট করে ডি পর্যন্ত নিয়ে যাব নিয়ে যাওয়ার পর মার্চ অ্যান্ড সেন্টারে ক্লিক করব তারপর দেখতে পাচ্ছেন যে এখন কিন্তু ঠিক আছে সো এইভাবে কিন্তু আমরা মার্চ সেলের কাজটি করতে পারি অর্থাৎ আমরা যদি কোনো লেখাকে বড় করে লিখতে চাই এবং লেখাটি যদি আমাদের একটা টাইটেল হিসেবে ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি ওকে এই হচ্ছে মার্চ এবং সেলের কাজ আমরা এ টু সেলের মধ্যে অর্থাৎ এটা হচ্ছে এ টু সেল ঠিক আছে এই যে এ এবং হচ্ছে টু ঠিক আছে এই জন্য হচ্ছে এ টু সেল আমরা এ টু সেলে আমরা প্রথমে লিখব নেম ঠিক আছে ওকে নেম তারপর লিখব ক্লাস তারপর লিখব লোকেশন ঠিক আছে তারপর লিখব লোকেশন তারপর লিখব ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার ওকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ফোন নাম্বারটা কিন্তু ফোনটা হচ্ছে ডি টু সেলের মধ্যে চলে গেছে এবং নাম্বারটা কিন্তু ই টু সেলের মধ্যে চলে গেছে এখন আমরা এটি হবে সলভ করবো এর জন্য হচ্ছে আপনার ডি টু সেল অর্থাৎ যে সেল থেকে হচ্ছে লেখাটা বাইরে বেরিয়ে গেছে সে সেলটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা হচ্ছে একদম উপরে চলে যাব এই কলামের উপরে যেমন ডি এই ডি সেলের উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটি এক্সপ্যান্ড অপশন আছে এই যে এই অপশনটা এই অপশনটাতে আমরা ক্লিক করব এখান থেকে আমরা ড্র্যাগ করে আমরা যদি এদিকে নিয়ে যাই তাহলে তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই সেলটা কিন্তু বড় হয়ে গেল লেখাটা কিন্তু আমাদের এর ভিতরে খুব সুন্দরভাবে বসে গেছে সো একইভাবে আমরা এটাকে ছোটো বড়ো করতে পারি এটাকে ড্র্যাগ করে ছোটো করতে পারি ইভেন এটাকে ড্র্যাগ করে বড়ো করতে পারি সো এগুলো হচ্ছে একদম বেসিক আমরা যেহেতু বেসিক থেকেই শুরু করছি সো আমরা যদি চাই যে লোকেশন এই লোকেশনটাকে একটু বড়ো করব সো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এই লোকেশনের উপরে সি এই সি কলামের ডান পাশে আমরা যাব ডান পাশে গিয়ে ড্র্যাগ করে আমরা এটাকে বড়ো করতে পারি ঠিক আছে ওকে আমরা ইচ্ছা করলে এই নেমটাকেও বড়ো করতে পারি এখানে নেমের উপরে একদম এ এই এ কলামের মধ্যে আমরা যদি ক্লিক করি ক্লিক করার পর এখানে ড্র্যাগ করে অর্থাৎ চেপে ধরে আমরা ডানে নিয়ে নিয়ে যেতে পারি বামে নিয়ে যেতে পারি আমাদের ইচ্ছা মতো সেটিকে বড় ছোটো করতে পারি ঠিক আছে সো আমি কয়েকটি ডাটা এন্ট্রি করি নেমের মধ্যে আমাদের যে নামগুলো আছে সেই নামগুলো আমরা দিলাম এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এই নেম ক্লাস এবং লোকেশন ফোন নাম্বার এই চারটি টি র আছে এই চারটি সেল কিন্তু আমরা একটু কালারফুল করতে পারি কারণ এটা হচ্ছে আমাদের বেসিকলি টাইটেল সেল বার ঠিক আছে সো এর জন্য হচ্ছে আমরা এই চারটা সেল হচ্ছে আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আমরা এটাকে কাস্টমাইজ করতে পারি তো কাস্টমাইজ করার জন্য আমরা বেসিকলি যাব স্টাইলে যাব ঠিক আছে সেল স্টাইলে যাব যাওয়ার পর আমরা এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের 
স্টাইল আমরা চুজ করতে পারি সো আমি চাচ্ছি যে এটা বেসিকলি এইটা থাকবে ঠিক আছে যে যে ডিজাইনটা আছে বা এই স্টাইলটা আছে এই স্টাইলটা আমরা এখানে লিখব ওকে এটাতে ক্লিক করব দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু নেম ক্লাস লোকেশান ফোন নাম্বার এগুলো কিন্তু আমাদের আলাদা হয়ে গেছে বা এই লেখাগুলো কিন্তু আমাদের হাইলাইট হয়ে গেছে এবং স্টাইল হয়ে গেছে যেহেতু আমরা এটাকে আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করতে চাচ্ছি যাই হোক তো আমরা হচ্ছে একটু ক্লাস লিখে দিই এখানে আচ্ছা ওকে আমরা জাস্ট হচ্ছে নামের জায়গায় নাম লিখলাম আমরা হচ্ছে ক্লাসের জায়গায় ক্লাসগুলো লিখলাম ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় তারপর হচ্ছে লোকেশন আমরা লোকেশন দিতে পারি লোকেশনের ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস একটু অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যাই একটু হচ্ছে এখানে আমরা কাজ করতে পারি আমাদের লোকেশন যদি সেম হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা একই একই ডাটা যদি বারবার নিতে চাই বারবার এন্ট্রি করতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা ডাটা আলাদা আলাদাভাবে লেখার কোনো প্রয়োজন নাই এক্ষেত্রে আমরা অটো ফিল যে অপশনটা আছে সেটি ইউজ করব সো অটো ফিল এবং ফ্ল্যাশ ফিল এবং হচ্ছে ফিল সিরিয়াল এগুলো সম্পর্কে আমরা আলাদাভাবে আরেকটি পার্টে আমরা আলোচনা করব তো এই পার্টে হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে দেখব কীভাবে অটো ফিলটা কাজ করে ওকে তো এই শেরপুর এই শেরপুর লেখাটাকে যদি আমি বারবার লিখতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক সময় প্রয়োজন সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এই শেরপুর লেখাটার একদম কর্নারে দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্লাস একটি সাইন চলে আসছে এই প্লাস সাইনে আমরা যদি চেপে ধরে ড্র্যাগ করে যদি আমরা নিচে নিয়ে যাই সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন যে এই সবগুলো লেখা কিন্তু কপি হয়ে গেছে ঠিক আছে এটি হচ্ছে বেসিকলি অটো ফিল কপি অর্থাৎ একই লেখা বারবার কপি করার সিস্টেম হলো এটা ঠিক আছে ফোন নাম্বার আমরা এখানে ফোন নাম্বার দিতে পারি আমাদের ফোন নাম্বার যেহেতু ইউনিক সেক্ষেত্রে ফোন নাম্বারটা আমাদের টাইপ করতে হবে ওকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ফোন নাম্বারটা টাইপ করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে জিরো কিন্তু নাই অর্থাৎ কোনো সংখ্যার আগে যদি জিরো থাকে সে সেটি কিন্তু ভ্যালুলেস দেটস ওয়াই এখানে কিন্তু আমাদের এই লেখাটি জিরো ছাড়া অর্থাৎ ফোন নাম্বারটি কিন্তু জিরো ছাড়া হচ্ছে এখানে এন্ট্রি হচ্ছে আমরা কিভাবে এটির সমাধান করতে পারি এই নাম্বারের অপশনের মধ্যে আমরা এই জেনারেলে ক্লিক করব জেনারেলে ক্লিক করার পর এই নাম্বারের যে অপশনটি আছে এখানে না গিয়ে আমরা সরাসরি চলে যাব টেক্সটে ঠিক আছে ওকে টেক্সটে যদি আমরা এখন আমরা যদি টাইপ করি সাপোজ আমি এই নাম্বারটা লিখলাম ওকে দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু আমাদের জিরো সহ কিন্তু নাম্বারটি এখানে শো করছে সো আপনারা মনে রাখবেন জেনারেল কিংবা হচ্ছে নাম্বার কারেন্সি অ্যাকাউন্ট শর্টেড এগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখব তবে জাস্ট হচ্ছে কিভাবে আমরা ফোন নাম্বার লিখতে পারি অর্থাৎ জিরো সহ কিভাবে আমরা একটা টেক্সট নিতে পারি অর্থাৎ যদি আপনি টেক্সট এই অপশনটি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি সেলের মধ্যে যা লিখবেন জাস্ট সেটাই হুবু হুবু হচ্ছে সেখানে শো করবে ঠিক আছে তো একইভাবে আমরা পরের নাম্বারগুলোও লিখি তাহলে আমরা বেসিকলি একটা স্কুল স্টুডেন্ট ডাটা বেস কিন্তু আমরা তৈরি করে ফেললাম জাস্ট হচ্ছে এইভাবে কিন্তু আপনারা যে কোনো ধরনের সিম্পল ডাটা বেস যেগুলো যেগুলোতে হচ্ছে কোনো ধরনের ফর্মুলা বা কোনো ধরনের ফাংশন ইউজ করতে না হয় সেই ধরনের একটা ডাটা বেস এইভাবে তৈরি করতে পারেন এখন এই ডাটা বেসটা ইচ্ছা করলে আপনি আরও কাস্টমাইজ করতে পারেন কীভাবে কাস্টমাইজ করবেন সাপোজ এই পুরো ডাটা বেসটাকে আমরা সিলেক্ট করব ঠিক আছে সিলেক্ট করার জন্য আমরা হচ্ছে এটাকে কন্ট্রোল এ প্রেস করলেও সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে ইভেন আপনি যদি চান যে কন্ট্রোল এ সিলেক্ট করব না আমি জাস্ট ড্র্যাগ করে সবগুলো সিলেক্ট করব ওকে এইভাবে সিলেক্ট করতে পারেন এইটা সিলেক্ট করার পর আপনি যদি চান যে ফন্টের সাইজটা একটু বেশি দিব এগারোর জায়গায় হচ্ছে ফন্ট সাইজ আমি তেরো দিব ওকে তেরো দিতে পারবেন ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রত্যেকটা সেলের ডাটা কিন্তু তেরো ফন্ট সাইজে চলে আসছে ইচ্ছা করলে এখান থেকে আপনি ফন্টও চেঞ্জ করে দিতে পারেন যে কোনো ধরনের ফন্ট দিতে পারেন ওকে আমি জাস্ট এই ফোনটা দিচ্ছি ওকে সো এইভাবে কিন্তু আপনি কাস্টমাইজ করতে পারেন বোল্ড করতে পারেন তারপর হচ্ছে যে অ্যালাইনমেন্টের কাজটি করতে পারেন ডানে বা মেনে যেতে পারবেন ঠিক আছে ইভেন আপনি এখানে স্টাইল সেল স্টাইল থেকে আপনি যে কোনো ধরনের স্টাইল নিতে পারেন সাপোজ আমি চাচ্ছি যে এই ফোন নাম্বারের যে এই সেলের অপশনটি এটি আমি একটু ভিন্ন রকম স্টাইলে দিব ঠিক আছে এর জন্য সেল স্টাইলসে যাবেন সেল স্টাইলে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ধরনের অপশন আছে লাল স্টাইল দিতে পারেন এটা দিতে পারেন ঠিক আছে এটা দিতে পারেন তারপরে এটা দিতে পারেন ওকে এখন আমরা যদি কোন এক কোনো একটা কলাম যদি আমাদের মাঝখানে অ্যাড করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে অ্যাড করব ওকে এই জিনিসটা আমরা এখন দেখব সাপোজ আমাদের আসলে এই যে ফোন নাম্বার এই ফোন নাম্বারের আগে এবং লোকেশনের পরে মাঝখানে আমাদের আরেকটি কলাম অ্যাড করার প্রয়োজন ঠিক আছে সাপোজ এখানে আমাদের ব্লাড গ্রুপ অ্যাড করতে হবে ওকে সো আমি চাচ্ছি যে
এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইনসার্ট অপশন আছে এই ইনসার্ট অপশনে ক্লিক করার পর শিফট সেলস রাইট আপনি কি রাইটে হচ্ছে একটা সেলস বৃদ্ধি করবেন কিনা ওকে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এই লেখাটি কিন্তু রাইট রাইট সেলে চলে গেছে ঠিক আছে সো আমি চাচ্ছি যে আমি এটা আন্ডো করব আন্ডো করার জন্য হচ্ছে কন্ট্রোল জেড প্রেস করব ওকে কন্ট্রোল জেড প্রেস করলে সে লেখ লেখাটি আগের অবস্থায় ফিরে আসবে সো আমি চাচ্ছি যে এই বামে হচ্ছে আমি একটা কলাম এড করবো এর জন্য হচ্ছে মাউসের রাইটে রাইট বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করার পর ইনসার্টে যাব ইনসার্টে যাওয়ার পর এন্টায়ার কলাম এখানে ক্লিক করব ঠিক আছে এন্টার কলামে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে এন্টার কলামে ক্লিক করার পর কিন্তু আমাদের বা সাইটে হচ্ছে একটা নতুন কলাম এড হয়ে গেছে ঠিক আছে সো এইভাবে কিন্তু আমরা একটা কলাম এড করবো আমি চাচ্ছি যে এখানে আমাদের ব্লাড গ্রুপটা লিখবো ওকে ওকে ব্লাড গ্রুপ ওকে ব্লাড গ্রুপ লেখার পর দেখতে পাচ্ছেন যে এই লেখাটি কিন্তু আমাদের একটু ছোটো হয়ে গেছে অর্থাৎ এই স্পেসটা কিন্তু ছোটো হয়ে গেছে এর জন্য হচ্ছে আমরা সাইটে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এই উপরে চলে যাব ঠিক আছে এই ডি সেলে ক্লিক করব ডি সেলে প্রেস করে হচ্ছে আমরা রাইটে নিয়ে যাব তাতে তাহলে এই স্পেসটা হচ্ছে বেরিয়ে যাবে এখন আমি এখানে আমাদের ব্লাড গ্রুপটা লিখে দিই ঠিক আছে সাপোজ এখন আমি এই কলমটা আসলে কীভাবে ডিলেট করব সেটাও কিন্তু আমাদের দেখতে হবে ঠিক আছে কলাম ডিলেট করার জন্য আমরা জাস্ট এই কলামে ক্লিক করব এই কলামের উপরে ক্লিক করব যেমন ডি কলামটা আমরা হচ্ছে ডিলেট করতে যাচ্ছি সো ডি কলামে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা রাইট বাটনে ক্লিক করব ঠিক আছে রাইট বাটনে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিলেট নামে অপশন আছে এই ডিলেটে ক্লিক করব ডিলেটে ক্লিক করার পর এই আগের যে কলামটি আছে সেটি কিন্তু ডিলেট হয়ে যাবে একইভাবে আমি যদি আন্ডো করি সেক্ষেত্রে হচ্ছে আবার সেটি ফিরে আসবে আন্ডো করার নিয়ম হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস জেট আপনি ইচ্ছা করলে এই যে উপরে কুইক এক্সেস টোল বাড়ে এখানে যদি আন্ডো করেন তবুও কিন্তু আগের সেলটি আবার ফিরে আসবে আচ্ছা সাপোজ আমি এটা রাখলাম এখন ডিলেট করার আরেকটি উপায় হচ্ছে এখানে যদি ক্লিক করি ক্লিক করার পর এই হোমের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিলিট নামে একটি অপশন আছে ওকে ডিলেটে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিলেট সেল আপনি যদি সেলগুলো ডিলেট করতে চান সেক্ষেত্রে ডিল ডিলেট সেলে ক্লিক করবেন তাহলে পুরো সেলটা ডিলেট হয়ে যাবে আপনি যদি চান যে না এখানে ডিলেটের জায়গায় ডিলেট শিট কলামস এখানে ক্লিক করব সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই পুরো শিট কলামটাই হচ্ছে ডিলিট হয়ে যাবে ওকে সো আমি ডিলেট করব না সেই জন্য আন্ডো করে নিলাম ওকে আন্ডো করে এসে আগে অবস্থায় ফিরে আসলাম আচ্ছা আমরা দেখলাম এখন কিভাবে একটি কলাম অ্যাড করতে হয় এবং কলাম ডিলেট করতে হয় একইভাবে আমরা এখন রো এর ক্ষেত্রে দেখব রো কিভাবে আমরা একটা রো ইনসার্ট করব এবং কিভাবে একটি রো ডিলেট করব ওকে একইভাবে আমি যদি চাচ্ছি যে এই ছয় নম্বর যে রটা আছে এই রো এর উপরে এই রো এর উপরে আমি একটি রো অ্যাড করব এর জন্য হচ্ছে আমরা এই সিক্স রো সিক্সে ক্লিক করব ক্লিক করার পর রাইট বাটন ক্লিক করব রাইট বাটন ক্লিক করার পর আমরা ইনসার্ট দেবো ওকে ইনসার্ট দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন যে উপরে কিন্তু আমাদের একটি রো হয়ে গেছে এবং এই উপরে যে রোটি হয়েছে সেটি কিন্তু ন্যাম সিক্সে চলে আসছে অর্থাৎ আগে যে যে কলামের নাম ছিল সিক্স সে ক সে কলামটা কিন্তু এখন ব্লাঙ্ক সিক্স হয়ে গেছে অর্থাৎ উপরে কিন্তু আমরা এখন নতুন করে এখানে আরেকটি নাম অ্যাড করতে পারি সাপোজ আমি একটা নাম লিখলাম এখন আপনি আমি যাচ্ছি যে না এই আসলে এই যে যে রোটা হচ্ছে সিলেক্ট করেছি সেই রোটা আসলে আমার প্রয়োজন না আমি ডিলেট করে দেবো একইভাবে যেভাবে আমরা কলাম ডিলেট করেছি সেভাবে আমরা রোটা ডিলেট করতে পারবো এই সিক্সে ক্লিক করব রো সিক্সে ক্লিক করার পর মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করবো রাইট বাটন ক্লিক করার পর ডিলেটে দিব ওকে ডিলেটে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন যে সেই রোটা কিন্তু ডিলেট হয়ে গেছে একইভাবে আপনারা এখান থেকেও ইনসার্ট করতে পারেন এখান থেকেও ডিলেট করে দিতে পারেন ঠিক আছে এই দুটাতে অপশন আছে আপনি ইচ্ছা মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে ডিলিট করতে পারেন বা ইনসার্ট করতে পারেন ইভেন আপনি হচ্ছে এখান থেকেও যে কোনো ধরনের সেল এবং কলাম ইনসার্ট এবং ডিলিট করতে পারেন সো এটি হচ্ছে বেসিক একটা ডাটাবেস বেসিকলি যে কোনো সিম্পল ডাটাবেস তৈরি করতে পারবো আর নেক্সট ভিডিওতে দেখব কীভাবে আমরা অটো ফিল এবং ফিলের যে কাজটি আসে সেলের কাজ ফ্ল্যাশ ফিলের কাজটি দেখব অর্থাৎ কীভাবে আমরা একটা ডাটা এন্ট্রি করে পরবর্তী ডাটাগুলো এন্ট্রি না করে কীভাবে আমরা হচ্ছে আমরা কাজগুলোকে সহজভাবে করতে পারি সেটি দেখব তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং ট্যাক ট্যাম্পাসে সাথে থাকুন থ্যাংক ইউ অল অল দ্য বেস্